一人拿两个啊！哎，哎，这几天弟兄们在这儿风餐露宿的，都不容易。哎，拿着，好嘞。今儿啊，咱把这第一仗，明天大伙儿都成有钱人了。哎，那好，啊，这第一仗，黄河以北九府十七县的人不都为了王八了吗？哎哎哎，听说皇上来章丘了，别把皇上也……你们都给我听清楚了，实话告诉你们，这滴就是冲着皇上炸的。啊！你们跟谁说都是砍头的罪。嗯，这拿着钱老老实实回家，过自己的日子去。哎，谁多说半句，这灭门九族的事儿，你们可自己掂量着办啊。嗯，可是第一诈，我们的命不都没了吗？还有银子有什么用啊？出东城门五里，我在那儿早备好了一条大船，一会儿点着了线香，咱们就去那儿啊。哎，好嘞，来，来。把手里东西放下吧，皇上来了，皇上来了，啊、皇,上皇上来了，皇上来了，臣刘祖先叩见皇上，吾皇万岁，万万岁，平身吧，谢皇上。刘同轩啊，陪朕到这大堤上走走，臣遵旨。皇上,上，您看看吧。这是花了朝廷一百万两银子修的长堤呀，皇上，您看看，您看，您看，这堤里边全是麦秸和稻草，还有这儿，皇上，您过来，你看，这里边也全是这样的草，您看。这样的长堤，大水一来，那比纸还软呢、啊。他们真敢蒙朕呐！把陈通道和帖子书给朕找来。这，山东巡抚陈通道，河道帖子书来了没有？来了没有？皇上，臣上堤的时候就没看到他们。他们是随朕一起来的呀。难道他们跑了？皇上，您放心，他们跑不了。还没动静，怎么回事？大人放心，一会儿就炸，错不了。马上开船，快快快！快这么多官兵啊！快，快清船！快快快快快快快快点走！快呀！快呀！巡抚陈通道，河道帖子书即刻见驾。快，快给我撑船，快点，快快快，快呀！弓箭手，别别别，千万不要放箭。天海林，走，跪下，跪下，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！你们太让朕失望了，压下去吧。带走，哎，走走走，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上、啊，犯不着为这种人生气啊！皇上，这些逆臣贼子阴谋反叛，竟敢算计皇上，实在是罪该万死。就是把他们碎尸万段，也不解这口恶气。所幸我主洪福齐天，刘大人慧眼如剑，识破了他们的阴谋，真乃我朝一大幸事啊！开走！又来两个！哎呦，这还陈大人啊！
人的性命和我的锦绣前程，都葬送在你这纸糊的堤坝上了。还炸坝，这下可好了，刺杀皇上那是灭门九族，还得挖祖坟。哎，我这是什么命啊？你要不是你手下的官员伸手向我要钱，我至于修这么个堤坝吗？还敢胡说八道！谁管你要钱了？哼，晚了，什么都晚了，别再互相埋怨了，好歹一条命也交代了。二十年以后，我要是再做官，一定得做个清官。就凭我们干的这些事啊，想变狗都难。他死不了。哎，他死不了啊！你是疯了吧？你想想，咱犯的什么罪啊？咱犯的可是刺杀皇上的罪啊！应该斩立决啊！怎么到现在，这脑袋还在呀、啊？别着急呀，迟早会掉的，啊！咱死不了。咱这儿，咱这儿有单子呀。单子？什么单子？上面牵涉山东和府三十多人，还有四名京官。他们都吃了咱修堤的钱，属下可都一一记清楚了。傅大人也看过，你忘了？是。属下想啊，他现在不杀咱们，肯定是有别的想法。你想啊，那四名京官都是位高权重之人，如果咱们这一说出来，那天下岂不是大乱了？哎，那单子呢？哎，把单子给我，快把单子给我，快点！京城那四位大人心里有所顾忌，必定在皇上面前替咱们说好话。案子到了刑部，审不清楚，挂上几年，那咱们就有活命的机会了。要是这些人杀人灭口呢？皇上不下旨，谅他们也不敢。是啊，可是，怎么能让他们知道我们有这张单子呢？来人呐！给我拿笔墨来！我要上书皇上。岂有此理！皇上息怒。奴才福康叩见皇上。起来吧。这，皇上。为何恼怒啊？你看看，你看看，这个狂徒竟然敢跟朕讨价还价！皇上，臣同到帖子书一被抓，奴才看很多大臣都神色慌张，都是这个折子闹的。谁呀、啊？谁神色慌张了、啊？皇上。陈通到帖子书犯的都是斩立决的忤逆大罪
，皇上为什么不斩了他们？朕要查一查，到底有多少人吞了朕的银两？皇上，奴才再问一句：帖子书在这个折子上说，他愿意把名单交出来，皇上为什么不让他交出来看一看呢？朕让你拿主意，你倒逼问起朕来了。奴才斗胆再问皇上一句：皇上是真想查贪官呢，还是就想吓唬吓唬他们？朕决心已定，一查到底。皇上，今日天下人都知道朝廷国库空虚，并无赈灾银两，而不知道京官与地方官勾结贪污一事。这屠刀一动，天下人会说皇上沽名钓誉，滥杀替死鬼了。怎么把话说那么难听啊？臣居官场，深知其中险恶，行贿受贿十有八九。皇上就是杀尽天下的官，又有何用呢？朕也没办法了，你说怎么办吧？傅大人，傅大人，傅大人，傅大人，傅大人，傅大人救命！傅大人救命啊！傅大人，你你是来看我们的，还是来杀我们的？大家同朝为官，我受人之托来看看你们。大人，折子递到皇上手中了，不是折子，是刀。恐怕这把刀还得先试试你们两个的脑袋。就算我们的命不要，也得把收了钱的人拖下水。大家在黄泉路上有说有笑，也不算寂寞。哼，你打错算盘了。你们想刺杀皇上，是想保住自己的命；你们上折子告别人，还是想保住自己的命。蝼蚁尚且贪生，这也可以理解啊。但是这话，可千万不能告诉皇上。大人，皇上答应饶我们了吗？你看，皇上饶了你们的命，谁饶了皇上啊？跟皇上做交易啊？只要这个名单在一天，几位大人的脑袋就都不算是自己的。为了保住自己的命，敢合起伙来算计皇上，这还了得呀！大人，属下不是这个意思。是皇上派你来处死我们吗？<笑>我给二位做个担保，保证不灭九族，不挖祖坟，不杀儿女亲眷，如何？啊，大人，您能做担保？先把名单交给我。名单只能交给皇上，愚不可及。皇上能跟你做交易，那还是皇上吗？嗯，那我们得看看不诛灭九族的手谕才行。我就是手谕。刽子手就在外面等着呢。皇上不杀你们，那是敲山震虎，那是警告下面的大臣收敛点。你们俩要是不听我的，我就帮不了你们了。两位大人走好。哎，傅大人，哎，傅大人，傅大人，傅大人，哎，傅大人，傅大人，我们是死罪难逃了。既然你能答应不灭九族、不杀亲眷、不刨祖坟，那我，我，你什么？啊？你什么？你要是出尔反尔，我就是变作厉鬼也不会放过你。<笑>两位老兄啊，做厉鬼的时候重阳清明，千万别忘了来看看兄弟我，兄弟我必备下美酒相迎。大人。请您给备一口大大的棺材，多烧点纸钱儿。我们不愿意做穷鬼。哈哈哈！我答应你们，嗯
天承运皇帝诏曰：“朕今闻原山东巡抚陈同道何道帖子书，于昨夜在狱中畏罪自尽，二人死有余辜。又念及山东行省众官员同气连枝，特赦开恩，着二贼尸骨入土，即墨家产，子女充军。”家眷为奴，此案封箱入库，以为后来者戒。亲子，吾万万岁，万万岁！都起来吧，谢万岁！出了这样的事情，朕甚是心痛。对两个逆贼丧心病狂，忤逆犯上。所幸我山东各府道官员不与二逆贼同流合污，朕心里甚是宽慰。章丘知县李和玉爱民如子，赈灾有功，补任山东巡抚。章丘县丞刘洪生赏黄马褂一件，任山东河道。臣谢皇上隆恩。其他各州府道官员此次并肩救灾，都各有封赏。皇上圣圣明。皇上，您对山东地方官员的恩情天高地厚，实在令奴才感叹不已呀、啊。朕本来就想，好官总是大多数吧。朕也不愿意这两条疯狗伤及同僚，坏了和气。钟爱卿可有本奏吗？皇上真乃圣君呐、啊，亲赴章丘不畏艰险，侵蚀大地，灭贼除奸，真是天佑我主，江山永固，青史留名，万古流芳呐、啊！你还有点新鲜词儿没有？哎，是是是是是，臣回去一定多读史书，带点新鲜词儿回来。但是皇上的恩德实在让臣难以用语言表达呀。钟爱卿还有本奏吗？刘爱卿有本奏吗？臣无本。怎么，今儿你倒成了个没嘴的葫芦了？皇上真乃圣君也，亲赴章丘不畏艰险，侵蚀大敌，除奸灭贼，天佑我主，江山永固，青史留名，万古流芳。我看你呀、啊，是归心似箭啦。皇上，大水已退，稀泥太多，臣就不跟着抹了。臣想回家。钟爱卿，近日随朕起驾还京，退朝。吾皇万岁！万万万岁！皇上，福大人在外面候旨，让他进来吧。请福大人。奴才福康叩见皇上，起来吧。谢皇上，昨天夜里可劳累你了。奴才不敢说累。那份名单是真还是假？是真是假，奴才也不知道，已经付之一炬了。烧了，朕让你拿回来的。呃、皇上息怒。皇上现在扶贫山东官场，答应此事不再追究，众官员感恩戴德都来不及的，用一张废纸换取这么多人的忠心，何乐而不为？如果这个名单没烧，大肆追究，恐怕又是一场大祸，祸及自身，请皇上三思。朕是想，心里好歹有个数嘛，皇上。您要是想先安抚后追究，那容易失去臣子们的信任了。不如现在一团和气的好啊
，只好如此了。哎，那份名单你看过没有啊？哎，奴才不敢，奴才不敢，奴才要是看人一眼，不得好死，死无葬身之地，死了连狗都不吃。好好好好，朕信你就是了。谢皇上，你看看这个刘统勋呐，今天当着这么多人的面讽刺朕，说朕活稀泥，真是可恼。皇上。奴才听说刘统勋现在已经开始卷铺盖卷，准备开溜了。哼，他想得美。刘统勋这个人呢，爱民，有点小小的不忠君，可朕还是想把他留在朕的身边，替朕拿拿主意。傅爱卿啊，刘统勋天天吵着要回家，朕也没办法。朕答应过他，一旦他办完章丘这件事，就准他回家。怎么样才能想出一个办法来，既把他留在朕的身边？又不失朕的面子，皇上，奴才倒有一计，嗯，保证他自己投到京城来。皇上让他往东，他不敢往西；让他打狗，他不敢撵鸡。什么办法？当了三年土财主，给个皇上都不当，这话一点都不假。<笑>我现在恨不得一步跨进家门。大奶奶一定烧好了菜，<笑>等着咱们呢。是啊。我也饿了，哎，老爷，要是人家看见咱们背了这么大包袱回来，还以为咱们发大财了呢。刘墉还以为我给他买了什么好东西呢，结果一看，脏衣服。老爷，我回来了。哎，张少啊，我怎么觉得有点不对啊？就是啊，我们家驴呢？鸡窝也没了，哎呦，你看，你看，你看，这葱怎么全拔光了？蛇问问，这到底怎么回事？快去！哦哦，我老婆呢？我的儿子呢？有人吗？有人吗？哎，大哥！哎，大哥，是我张少。你们家老爷回来了？不，怎么了？我们家怎么了？能说呀，说了得掉脑袋。我们家东西都没了，这怎么就不能说呢？那这前一阵子啊，这儿来了一帮人，把你们家所有东西啊都给搬走了，还不准我们出门看，乱说乱动啊，就得掉脑袋。什么强盗啊？我们家没银子。是官呐、啊。官。哎，好了，去找包大人吧，找我也没用啊。呃，代我向你们家老爷问个好。哎哎，行了，大哥，哎，快走。哎，大哥。包庇护，你给我出来！出来！你给我站！哎呀，老爷，老爷，你好好好，好，出来！有人没有？出来啊！我出来！出来！包庇护，你给我出来！你出不出来？这，谁呀？这是？好啊，你包庇护，我才出去一趟啊。我的家就没了，您这县令是怎么当的？您的家是没了，我的脑袋还差点没了呢。哎，我管你。哎，正主来了，奉圣旨迎刘大人回家。什么圣旨？传皇上口谕，诸城刘统勋劳苦功高，特赏京城居住。刘大人，请吧。我不去。我问你，我老婆呢？我儿子呢？<笑>刘大人，请放心，皇上都给想到了。夫人跟公子早就启程了，就连您家里的一只鸡、一盆花儿，都照样全部搬到京城里去了。皇上说了，怕给您起新宅子，您住不惯。小人在这儿等候大人已经多时了，咱们准备启程吧。备车，车。哎呀。包大人，你看看，皇上想的多周到啊！刘大人
，你就赶快启程吧，一路上多多保重啊！我就少说一句话，啊、就少说一句、啊啊。说、啊，我应该跟皇上说，我要回诸城老家。啊、哎呀，我追悔莫及啊！我追悔莫及。哎、啊，我皇上想重用刘大人。嗯，刘大人能为国家多效力几年，也是我大清的福气呀、啊！是是是，大清国是福气了，不是我刘统勋的福气。啊、只盼着能够在此落叶归根，骨埋于此。现在看，难喽、啊！咱俩亦师亦友啊，今后还不知道能不能再见面喽。啊啊你不是在诸城还有块坟地吗？是，老哥，我想贪个便宜，到时候我先走一步的话，还请老弟你多多照应着点嘞。只怕到时候是包大哥到京城来收我的尸了。告辞，告辞。哎，慢走。哎哎，啊，留步。哎。好，刘大人，请。慢走，哎，走吧，老爷慢点，起床。老爷，这都过晌午了，咱们找个地方吃点饭，喝点水吧。哎呀，行啊，前面找个村子，咱们喝点水。明天早上咱们早点起，趁着凉，一定要赶到保定府。好嘞，走。张少啊，哎，找个什么地儿，咱们喝喝水，歇歇脚啊。哦，看看这家，这有个院子啊，去看看。哦，刘大人，公公，这家没人，这附近的人都跑哪儿去了？看你们像土匪一样，有人也给吓跑了。我们又不是不给钱，跑什么呀？来来来，坐坐坐，歇歇脚。谢谢家，哎，张少，嗯，把吃的拿出来啊，点吧点吧，老爷吃饼，哎哎，公公，哎吃点，哟，就吃这个呀？哎呦，您就先将就着点吧，哎，凑过来吃一口啊。大人，再往前走三里，有个大镇子，到那儿能有吃的。嗯，我不知道那有个大镇子，你们呢就惦记这个，你们这一去，准扰民。行了，将就点吧。前面再有几十里就到驿站了，吃啊！我们腿快，到镇上不过半个时辰，带上银子买点吃的。大人，这不算扰民吧？好，这银子我出了，我请客。哎，呃，再烧点酱牛肉回来。哎，啊，好，嗯，嗯，柳大人，您呐，就再忍一忍吧，这帮大爷。在京城里都享受惯了，哪儿吃得了这份苦啊？哎，直隶旱了这么长时间了，怎么就没人管呢？哼，您就别操这份心了，刘大人。直隶大旱都三年了，村里的人都没了，那怎么没人管呢？你这可就在京城跟前啊！哎呀，就是京城大旱又怎么样？皇上有什么办法？真变成龙，还能下雨啊？你看我领着差事，我要直接把您带着跟着皇上走，该多好啊！一路上我们什么都不缺。那，你要不带我去京城，那就什么苦都不用吃了。嗯，哼
。张少，把马拉出去溜溜，一会儿还赶路呢。哎。刘大人、嗯，我再给您说一道菜啊，清蒸粉条。这，我当什么好吃的呢？皇上就吃这个呀？农民丰收的时候也吃猪肉炖粉条。我说的这个粉条不一样，我的这个粉条啊，是荤的。嗯，把憋的裙边儿，整圈的割下来，用针，小心的。把黑膜都给它剥掉，上笼屉蒸熟，拿出来淋上麻油、酱醋，嘿，齐白如玉呀、啊，香的就甭说了。要想凑这一盘啊，得十五只鳖呢。皇上啊，只吃两根剩下的全是我吃了。你现在想吃，也吃不上。这一路上苦成这样，有钱都买不着吃的。土匪绑票还能吃顿大鱼大肉呢。老爷，老爷，老爷，快走！这下可是被土匪绑票了，哎，公公，你可是有鱼有肉吃了？大人，都怪我这乌鸦嘴，都怪你，都怪你，老爷，嗯，咱怎么办呢？老爷，我也被绑着呢，我知道怎么办。等皇上来了，非把他们杀得鸡犬不留不可。还有皇上，皇上怎么知道我们在哪儿？知道这是什么地方？这是白菜帮，嗯，白菜帮是什么？白菜帮呢，就是反对朝廷的一个帮会，前朝的时候就有了，专门杀满人的官吏。啊，杀满人的！哎呦，大人啊，你们俩都好装，就是我可怎么办呢？可不是。哎呦。怪我那缺德的爹，六岁就把我送宫里头，把我给阉了，这不是作死吗？哎，张少，啊，这闻着什么味儿啊？怎么一股骚味儿、啊？刘大人，是啊，我尿了。啊，哎呀，你别尿我身上，你可真是，哎，真倒霉。嗯，哎，就是他们，就是他。哎呀，你看看你这这这，就是你，你这不在这就尿上。老爷，老爷，你看看他，怎么回事嘛？你们是哪儿的人呢？呃，我我我们是从山山东来的。山东的，山东的。啊，这这。这是我大侄子，啊，他他他是我亲戚，哎，我们俩
呃，去他们家走亲戚，呃呃，他们家有钱，啊、他们家有钱，他们家有钱。啊，那你们家住哪里呀、啊？我，呃，我们家住哪儿？我不知道我们家住哪儿啊。这乡人话吗？不知道自己家住哪里？呃，我我真不知道我们家住哪儿啊。他知道，他知道，他知道，你问他，他知道，他知道。嗯，他们两个到你家去，那你家住哪里呀？我我也不知道啊。什么玩意儿啊？知道我们是干什么的吗？我们是白菜帮。你以为我们是土匪呀、啊？那下三滥的活，我们兄弟是不干的，对不？对，对，咱白菜帮。干的是反对朝廷的大事业，呃呃，大事业，大事业，大事业。你们三个来的正好，正好用你们三个的人头，咯吱吱，咯吱吱，咯吱吱，祭奠我们的白菜帮主。大王，大王，大王，大王万岁，万岁，万万岁！你呀，都怪你。人家问我家住哪。你把我家搬了，我怎么跟人家说呀？真是！哎，你住哪儿？你知道？你怎么不说呀？我怎么敢说呀？我要说我住在宫里头，那不死得更快吗？都怪你，老爷，完了，这下真完了！行行，别怕，别怕啊！哎，你们三个说什么呢？啊，没说什么，呃，是这样，哎，我我这个亲戚啊，吓傻了啊，我们正劝他呢，大王，你们是大英雄啊，哎，干的是替天行道的人间大业啊，让他给家里写封信，嗯，送点钱来，他们家有钱，哎，还是你这老头明白。你们要是得罪了我们大头领啊，哎，那只怕你们的小命不保啊！我们大头领那是本帮老祖座下第一护法，天尊下凡，他刀枪不入，长生不老，行侠仗义，劫富济贫呢。怎么样？呃，给家里写封信，我给捎个信儿，弄俩钱过来，保证你们性命没事儿。好，好，好，好，听见没有？赶快给家里写信，让他们弄钱呐，保命啊！没没没钱！他妈的，不怕你这只铁公鸡！我可告诉你，等开刀问斩的时候，你可别放那求饶的屁！哼！哎呀，这是朱砂笔、黄表纸，哎，这真成了画符驱鬼了。呵呵哎，我等有难，速拿钱来赎人，啊，呃、哎，要多少？多少？还不要他二百两？去你的！二百两够干嘛的？啊，二百两，能给两千两吗？嘿呦，两千两，跟您明说了吧，这位是皇上身边的太监啊，本人是前朝的宰相，才值两千两，太不给我们面子了。十万两吧。十万两，那十万两银子分文不少，见银放人，刘统勋二福子拜上。哎呀，你们讹钱算是讹对人了。哎，天底下没有比皇上更有钱的了。嗯，得了，得了，得了，得了，好酒。哎呀，是。哎呀，哎，这一下子就把小子吓尿裤子了。哎，就这么一哆嗦，十万两，十万两啊，十万两，别说是这辈子了。八辈子都用不完呐！哎，要说这当官的可真有钱呐！要知道这样，咱们就不当土匪了，咱们当官去，是吧？哎呀，这有什么难的啊？这银子一到手，咱先给兄弟们一个人买个官儿当当。呃，那个，那提什么来着？提督啊，对，买个提督当当啊！哎，那要人家不给怎么办？不给，不给，咱们就撕票啊！把那三个兔崽子一滴溜，嘎吱一宰，咱扯呼换山头了。那可是跟皇上讹银子，那皇上一怒。
，要是派来十万天兵，呸！哎，头领，别提你那个前朝后代的事儿了。这十万两银子也不轻啊，谁去拿呀？是，对呀，谁去拿呢？哎，老兄，我来，我来，我来，我来，干什么？干什么？干什么？啊？知道怎么去吗？啊？要把这封信啊送给朝廷，再把银子运回来，知道不？你们以为悄悄一个人藏起点银子就完事儿了？你们想得倒美！你们，哎，大头领，你是第一护法，天尊下凡呐、啊！你刀枪不入，长生不老。老三还是老大去好。哎哎哎，你干嘛？你干嘛？你干嘛？啊啊！你这人够黑的啊！快用着你了，你就想退？你放心，皇上是不会杀你的。那老头啊！是前朝的宰相，那胖子呢？那是皇上的太监，从他们身上都搜出宫里的东西来了，这错不了啊！这皇上啊，也有三两个穷亲戚，他不会因为这点事儿不给钱的，你放心吧。哎，再说了啊，谁去送信，谁去取钱，谁回来拿头份，啊？行行啊，哎，那要把钱取回来，那要是运不回来怎么办？你你这个人真笨呐、啊！把寨子里所有的大车都派出去啊！哎，那可要多派些人护送啊！哎，要不让别家的土匪抢了去，那咋整啊？咦，笨蛋啊！谁敢抢皇上的银子？啊？嗯，老大有道理。嗯，就这么定了。嗯，孙秃子，哎。张老三，哎，你们两个挑上二十个兄弟，浩浩荡荡的进京城找皇上要银子去。哎，咱们是先拿到银子再放人。哎，一句话说的不明白，咱们就嘎吱嘎吱嘎吱宰人，明白了吧？哎，明白了，明白了。来，哎，凑近了说话啊。哎哎，好，你们几个啊，行，嗯，哎，嗯啊。<笑>来来来，哎，来喝酒喝酒，来来来，喝酒喝酒，哎。哟，张兄，张兄，哎，哎呀，哎，李兄啊，来，坐，好好好好哎，听说了吗？前朝的宰相让土匪给劫了。哟，哪来土匪这么大胆儿啊？嘿，叫怎么做？哎，这直隶总督啊，都给撤了。保护大员不利，这什么罪名啊？哎，你这破鸟扔了得了啊！扔你吧。哎，两位两位，你听谁说的？楼上两位。前两天，宫里头回来几个侍卫，一进门是连哭带嚎啊。这事儿，京城都传开了。不是，我凭什么摔我的鸟啊？我这鸟比你都值钱。摔你的。你那叫什么鸟？让开，让开，让开！停了，停了，滚！停！停！停！滚！二爷，我的吃点什么？来两大碗烩面。烩面？咱这馆子里没有河南烩面。你要想吃河南菜啊，你看对面那馆子吃去。你啰嗦什么你？哎，有什么吃什么，吃不还得见皇上去呢？你快快快去！快快快快快！两碗豆浆，一筐油饼。哎，你看油饼哎。哎，两位爷吃了，好上路啊。慢走。哎，怎么？真他妈损！哎，这是送他们哥俩上路。嗯。哎，大夏，打哪儿来啊？打哪儿来？河南伏牛山。您走了。您是来做生意，还是来走亲戚呢？俺呐，俺是来找皇上要钱的。皇上，皇上要钱。哎呦，我说二位，找皇上哈。哎，知道怎么走吗？嗯，我告诉您吧，这条路啊，您简直了走，一直啊，您走到头，看见一个大红门，门口有一大鼓，您就一敲，梆梆梆，皇上就出来了。他妈的，呸！欺负老子没钱啊！拿这馊东西给老子喝呀！嗯，那老子有的是钱，就是。哎，怎么打？怎么打？怎么打？
。哟，直隶总督来了没有？啊，直隶总督安律，给大王爷请安。好吧，你小子胆子够大的啊，把我大秦国前朝的宰相都给绑了。哎呦，属下实在是没想到啊，土匪可恨可恶，属下亲自带兵剿灭流寇，把他们祖宗八代的坟都挖出来喂狗吃。你嘴还硬啊？待会儿皇上跟前你也敢这么说？没办法，一边待着去。我怎么倒说过来？诸位大人，胡大人，胡大人，大人，胡大人，起来！好，坐那儿吧。哎呦，给大王爷请安。嗯，给二王爷请安，给三王爷请安。哎，哎，安大人，给安大人请安呢。给胡大人请安。起来吧，起来吧，起来吧。那我哪敢呢？你是直隶总督，封疆大吏，连皇上见了你，哼，都得给你留个三分的面子。我看这些地方官员该好好的整治整治了。刚杀了一个山东巡抚，又撞上一个直隶总督，直隶五年大汉为什么不早来报？敢纵容暴民行凶闹事？诸位大人，上朝了。哎，好，好，好，好，好，好，好，您先请，您请，您请，好，来吧，好，好，安大人，怎么了？胡大人，起来，起来，待会儿敬请您谨慎行事，别乱说话，听见没有？知道了吗？走啊！我大秦国有百余年来都没有上过武朝了，今儿把你们叫来，你们也知道是什么事。都还没吃过饭呢吧？朕也没吃，朕是气得吃不下。这次巡视山东，地方吏治如此败坏，修堤的上百万两银子被地方官员私吞干净。老百姓无衣无食，怨声载道。地方官员不但不加以治理，反而步步相逼，更有丧心病狂的想加害于朕。朕为了大清国，也算是励精图治。你们这些封疆大吏、地方大员，胡作非为，对得起朕吗？奴才死罪，奴才死罪，奴才死罪啊！朕问你，直隶大汉五年，为何不报？我辉煌上话，已经报过了，奴才年年都报。那那秦纳中堂说，朝廷没钱，所以一直压着。纳亲误国，实在可恨。皇上，纳亲误国已经是过去的事情，犯不着着急。皇上爱民如子，还是想想对策吧。直隶离京城近在咫尺，快马一天就到。直隶的暴民竟然敢绑架大清国的宰相，真是猖獗至极！你作为直隶一省的军政长官，不能带兵剿灭，要你何用啊？奴才无能，奴才无能啊！皇上息怒，像这些土匪，无非是散而为民，聚而为匪。正所谓是拳头打跳蚤，看着打不着。这次。让安律亲提一缕之事，全部剿灭土匪，救出刘大人和二夫子公公。奴才拼着老命不要，也要把他们这群土匪的祖宗八代揪出来，把坟刨了，尸体喂狗。闭上你的嘴！你还嫌惹的事不够啊？挤出民变来，朕把你祖宗八代的坟刨出来喂狗。来人呐！把这个祸国殃民的东西绑到刑部去。傅大人，傅大人，傅大人，救救我呀！皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命啊！大伙议议吧，看这事儿怎么办。奴才愿提一缕之事，剿灭土匪，救出刘大人和二夫子公公。你不是武官，你行吗？你要再陷进去，这大清国丢人可丢大发了。皇上，臣想土匪不成气候。大军一至，早就跑得没影了，这倒不必担心。难道说他还真能绑了人，然后再找我们要钱赎人呢、啊？关键是把直隶的灾民解决了，这才是从根儿上治的法子。哎，又是灾民，这老天爷怎么老跟朕过不去啊？皇上。
直隶的旱灾和山东的水灾有所不同，水灾是人为可救，旱灾是天意。皇上就是扔再多的银子，老天爷不下雨，那也没办法。依奴才看，这事儿得分成两步办。这第一步，由奴才先救出刘大人，让直隶一带的土匪闻风丧胆，不战自溃。这第二步，就得麻烦皇上您了。你说。只要不让朕掏钱，怎么都行。皇上要举行大典，由宫门口搭凉棚，一路搭到天坛。皇上要亲自步行到天坛，为直隶民众祈雨。到那时候，允许百姓家道旁观，捧香敬圣，要让天下人看看皇上的这一片爱民之心。老天爷心一软，下起雨来，直隶不就有救了吗？好。这个主意好，只要面子不出钱，你说什么？哦，臣觉着好。嗯，福中堂是谋国之臣呐，这件事就交给你去办，全权负责。总之，不能让刘同勋掉一根头发。他要是让土匪给杀了或者伤了，唯你是问。这，奴才还请一道圣旨，为皇上爱护黎民着想。对那些顽固不化的土匪，剿而杀之；对那些协同作恶的，依奴才之见可以招降。为当地乡勇，一来是传颂皇上的好生之德，二来是剿抚两用，使那些暴民心惊胆战，不敢再跟着作乱。很得当，就这么去办吧。哼，这帮无知的暴民！想来还不知道他们抓的是大清国的宰相，他们要是知道了还不吓个半死啊？难道他们还敢跑到朝廷上来跟朕要赎金吗？启奏万岁！外面有两名乡民勒想出征鼓，一个叫孙秃子，一个叫张老三，说是河南伏牛山的山大王，绑了刘统勋、刘大人，还有二福子公公，要赎金，还要还要面见皇上您。什么孙兔子张老三，胡说八道！拉出去砍了！他们说，如果不给钱，他们当家的就撕票。带上来。这。皇上，您见平民不合一致，还是让奴才去处理吧。不合一致，他都跑到朕的大殿里来要赎金了，简直是无法无天！带上来。我倒要看看这帮山大王的胆子有多大。这，圣上有旨，乡民孙秃子、张老三见驾。哎呀，哎呀，红红的地毯，哎呀，哎呦，哎呦，好吧，皇上家就是不一样，门槛都高，哎呀，这这这这干什么？你们这弄什么？你们就是伏牛山的山大王。你就是皇上，混账东西！老老实实回话。你回皇上大王的话，我们不是大王，大王没来，大王是让我们跟皇上大王要钱来。朕也成了大王了。刘大人还好吗？好，好得很。我们好吃好喝好招待，这两个财神爷啊，我们可惹不起，对吧？啊，哎，对对对。你们知道犯了什么罪吗？哎，知道知道，就是绑票。反正种不上地也是个死，我们这一路到京城是吧？反正见到皇上开心，死了也值了。混账东西，叫万岁爷！什么皇上大王，胡说八道，还敢跑到这儿来要赎金？吃顶着了，说。我们怎么知道刘大人真的在你们手里？啊，呃，这是刘大人的亲笔信，请皇上和大人看看。十万两银子，胃口不小啊！穷乡巴瓤子，十万两银子撑死你！这俺们也不想多要啊。那刘大人他不许，他说自己是中堂大人，他身边站着那个
，脸上不长胡子的，是皇上身边的贴身太监，少要了，他没身份。你说什么呢？咱们人多，够分的吗？咱们得盖房娶媳妇儿，呃，娶了媳妇儿生了孩子，还得盖房，还得娶媳妇儿。你算算，这够吗？有身份就跟朕多要啊！这个刘同勋，福康，奴才在，你跟他们问话吧。朕不管了。什么大臣，一点都不替朕着想。这，带走，带走，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，他们就撕票，这帮土匪，讹到朕的头上来了。朕要砍了他们。皇上息怒，皇上砍了他们那是举手之劳，可是刘大人和二福子公公怎么办？其他大臣会怎么看？他们肯定会说皇上爱钱胜过爱他们的命。嗯，对，不能落下这个。可你说怎么办呢？皇上，绑票这种事情，大家和小家都一样，现在肯定是不能得罪他们。不如按他们说的，先应付着办。等刘大人和二福子公公一救出来，咱们大军一合围，他们就是插上翅膀也飞不出去，银子还是皇上的。你以为朕不知道啊？可是十万两银子哪儿出啊？户部出？户部的支出里头没有赎金这一项，而且其他大臣也都看着呢，咱们不能巧立名目啊。你不会说？叫朕出吧，奴才该死。哎，不是朕不想出，是真没有。这话说出去，谁都不相信，还以为朕小气。奴才肯定不说。这个可恶的刘统勋，做主替土匪要银子，你看他将来回到京城，朕怎么收拾他？皇上，这些都是后话，要不奴才先凑点，也鼓励其他大臣再凑点。哎，不不不不。不用你们出，为了朕的事再让你们破费，朕就更没面子了。哎，你不明白啊？朕是要启用刘统勋，为了他的事让你们大伙再出银子，哼！将来到了朝里，他怎么当官啊？皇上圣明，皇上能为臣子着想，奴才就是万死也不得一报啊！嗯，下去吧。这。朕都替你们着想了，可谁替朕着想啊？好，好，好，真好！太后见笑了，快起来，起来，坐到我这儿来，让我好好看看你。哎，你说福康这么个糙人，怎么会有这么漂亮一个女儿啊？太后这么高兴，就把福伦姐姐留在宫里吧。我倒是想呢，她爹舍得吗？就这么颗明珠，福伦呐，你这舞蹈跟谁学的？我，啊，太后，皇上来了。他来了，他来干什么呀？给额娘问安了。孩儿给皇额娘请安。花蛇少马的，又安的什么主意呀、啊？都起来吧。这位是？这是福中堂的女儿，叫福伦。我喜欢这闺女，让她进宫来跳舞，给我解解闷儿。太后喜欢就好办。福伦呐、啊，朕赏你点什么呢？看在你能让太后高兴的份上，朕就赏你个，赏你个封号，封你为顾伦公主，也就是朕的干女儿。啊，还不赶快谢恩，谢皇上。别别别别，别给朕谢恩啊，谢太后就行了。朕是看你让太后高兴，那以后啊，就多到宫里来陪陪太后。
，奴婢遵旨。奴婢谢过皇太后，谢过皇上。好，你们都下去吧，我和太后还有些话要说。有什么事就说吧，没什么大事。额娘，这个呢是儿子孝敬您的一点首饰，啊，您带上试试。哦，这玉真好，润得跟水似的。是啊。哎，这不是皇后的吗？你怎么抢别人的东西来给我呀？让人家说我这婆婆是怎么当的？胡闹，拿回去。哎，不不不不不，不是抢的。真的是我们俩孝敬您老人家的，有话就痛痛快快的说，是不是你们俩吵架了，还是你又看上谁了，想弄进宫来封妃子？额娘，瞧您说的，好像儿子什么正经事都不会干似的。儿子这次啊，是真碰上难处了。额娘，您还记得刘统勋吧？记得，我怎么能不记得他呢？儿子呀、啊，是想重整朝纲，想重新启用他。这就对了，理儿是这么个理儿，可是碰上难处了。刘统勋不来，他愿不愿意来，朕都得用他，这倒是小事。他在半道上让土匪给绑票了啊！土匪今儿一大早要蜀军的人找上门来了，非要十万两银子才肯放人。你打算怎么办？又不能派兵去追剿，那不等于把刘统勋给杀了？额娘英明。这事儿啊，还真是难呐、啊。儿子没钱啊，朝廷上的事儿您也是知道的。行了行了，别说了，我这儿啊还有点私房钱，拿去吧。这银子啊放在我这儿也不当吃不当喝的，拿去干正经事儿吧。够了。嗯嗯，额娘，儿臣实在是。实在是，额娘，这箱首饰您先留着。我这说一句，可不是说谁夺了您的首饰，这银子也到不了土匪手里。一把刘统勋接出来，儿就杀他个鸡犬不剩、哎。那你更别还我了，这里写的东西我可不要。银子一到手，我就去给皇后做。这点首饰您一定要留着，您要是不留着，那这银子儿子也不要了。我这么大岁数了，要那首饰干什么？哎，要不就放在这儿留着赏人用吧。皇额娘万安。去吧。来，老爷。哦，胖吗？哇，舒服啊！当个山大王真不错呀。老爷，朝廷里咋还不来人赎咱们呢？嘘。哎。葫芦，我看呐，快了。我倒是不担心这十万两银子他抽不出来。我是想着，这些土匪是吃了豹子胆了，敢把这么多银子都吞了。哎，那朝廷都敢给，他们还不敢要、啊？听说过和皇上的吗？我都头一次听说。只怕是银子在前，大军在后啊！等我们一走啊，他们把这山寨一围，一个都跑不了。那这笔银子，那不成了逗小孩的糖球了？看得见，吃不着。我看他们八成是傻，哎，除了那个大头领，神头鬼脸的，其他的都是老实巴交的乡民呢。哎，可不是嘛。睡吧，啊，嗯，哎，别打了，哎，真绝了，到了去，哎，啊，睡了，睡了，啊。
哎，老爷老爷，可不得了了！那俩小子快把房子给拆了。那俩小子干什么呢？在你的书房里把字画毁了，花瓶摔了，俩人喝的是烂醉如泥呀、啊！行了，让你好好伺候着，哪那么多废话呀？伺候不好，拿你的小命儿，连皇上都敬着他们，知道吗？哦，知道了，就当是老爷乡下来的亲戚。胡说！我他妈积什么德了？乡下有这种亲戚？哦，对了，老爷。大今儿下午啊，刘夫人就派人来了好几回了，这不刚才又亲自来了，哎，死活不走。你看这这如何应付啊？我在这等着你，你给我找两块姜来。哎，是。刘夫人，您请用茶。我还用茶呀？哎，我说你们家老爷到底什么时候回来呀？呃，我们家老爷今儿个上朝，让皇上给留下了，说是要商议什么大事儿。呃，我们做奴才的也不能进宫去催，不是？哎，刘夫人，您稍等。福大人，福大人，您这是福大人，我家老爷怎么了？他，他，他，他你你快说呀，他怎么了？啊？他他他，没事儿。哎呦，吓死我了！哎，福大人，福大人，福大人。啊，刘刘夫人，晚安。深夜打扰福大人，福大人万福。我家老爷他怎么了？土匪可恶啊！竟敢绑架刘大人！我跟皇上哭了半天了，下官跟刘大人是知交知己，一听之下，如万道吐心。不离分之计矣。大人，这些我都知道了，那现在怎么办呢？我受了皇上的恩旨，让我亲自押送银两去赎刘大人。夫人放心，皇上说了，说刘大人要是掉下一根头发来，也得落在下官的身上。大人，他们到底要多少钱？实在不行，我们自己出。十万两！天哪！夫人不必惊慌，小小的土匪成不了气候，待我大军一至，不可，大人，那就该把我们家老爷逼死了。逼不死，先交银子，交了银子，把刘大人平安的接出来，大军再去剿匪。没王法了，没王法了。朗朗乾坤，就敢讹皇上的银子。现在虽然刘大人性命无忧，可是下官一想起来，刘大人还在暗无天日的地方受苦，这心里头就难受啊。福大人，千言万语就一句话。我们全家都会感谢您，福大人的。福大人，您打算什么时候动身呢？明天一早，夫人就在家里头静候佳音吧。大人，明天我想随大人一起去赎我家老爷，务必请大人恩准。这个、这、这个、这个夫人是诰命夫人，怕别人说闲话。就这么定了。明天一早，我和家人刘武在府门口恭候大人。时间不早了，不打扰了。好，好，多谢大人。
，宋哥，宋哥，行，您慢走啊。夫人，明儿您行吗？有什么不行的？你家老爷活得见人，死得见尸。我信不过这个福康，我在这京城多待一天呐，头发就该白了。我觉着这个福大人对这件事情挺上心的。哼，那么一大股子姜味还上心呢？怎么了？怎么了？怎么了？刘大，大人，大人，大人，大人，大人，醒了吧？我说不能乱来嘛，要打屁股了。大人，那些东西都是我碰碎的，那幅画是他画的。您要打，您就每人打五十大板，千万别亲着啊！这么点小事儿，我能往心里去吗？啊？你们没听说过宰相肚里能撑船吗？嗯，我是怕你们两位英雄着凉，才把你们叫醒的。哦，怎么样？有没有兴趣陪本官再喝一杯呀？我让他们做了西湖醋鱼。皇上怎么说呀？皇上还能怎么说呀？明儿一大早，有本官押着十万两银子，带着你们一起去赎人。哎，那皇上让您杀了我们没？你们俩也真是，是是是，天子脚下，就敢讹皇上的钱，没王法了。啊，皇上不生气？可能吗？我听着都生气。可是生气归生气，我跟皇上说，那两个人不像是坏人，但凡有口吃的，也不能去干这营生。你们说？我说的对不对？对对对对对对对啊！哎对啊对对，既然咱们兄弟投缘，我就实话告诉你们，刘统勋不值钱哦，那个大太监，宫里面有成千上万，更不稀罕。关键是皇上不能丢面子，给了你们银子，你们的死期可就到了，由本官亲自带兵征剿你们。到那时候，你们上天无路，入地无门，赶紧给自己想条后路吧。我们要是不干了，皇上是不是不杀我们了？不干了？嗯，不干了。不干了，不干了，不干了啊！不干了。对，还得杀。嗯，投降。投降，明白吗？投降啊！投降。朝廷是以宽大为怀。把你们都编成官兵，就就就吃着公粮了。将来以后找老百姓要银子、要粮食，那就不用再提心吊胆了。哦，这这好，大人